بسم الله الرحمن الرحیم بحث کوتاهی داریم به ارتباط به طلاق رجعی اده زن و طلاق بائن علماء فق طلاق سریح و کنایه را بدون طلاق رجعی و بائن تقسیم نمودند طلاق رجعی طلاق است که مرد در زمان اده زن می تواند دوباره به زنش مراجع نماید و وی را همسر خیش بنماید و این در صورت است که زن توسط مرد یک طلاق یا دو طلاق داده شده باشد به خاطر همی است که اسلام همیشه تأکید داشته است که هرگاه تنفر شدید در میان زن و شوهر به وجود آید و یا خدا نخواسته نتوانند با هم به توافق برسن و زندگی را ادامه دهند مرد از یک طلاق و یا دو طلاق کار بگیرد تا اینکه تمام راه های پیوند, پیوند دوباره با همسر مسدود نگردد اما اگر مرد در زمان عده به همسرش مراجع نکرد چی با یک طلاق و چی با دو طلاق زنش با این میگردد و احتیاج به عقد جدید دارد احتیاج به نکاح جدید دارد و گای هم اگر مرد زنش راست طلاق نمود و یا اینکه توسط قاضی ازدواجشان به طلاق انجامید در این صورت زن تا زمانی که شوهر دوم نگیرد و با او همسرداری ننماید و دوباره طلاق نشود نمیتواند به ازدواج مرد اولی یا شوهر اولی قرار یابد شریعت اسلامی در طلاق رجعی و طلاق با این ادهی را برای زن مشخص کرده که این بر زن واجب است و زن مکلف است که در صورت طلاق رجعی و با این در هر دو حال به اده بپردازد و این اده یک مرحله یک مرحله و یک فرصت تلایی است برای زن و مرد که بتوانند با هم دیگر زن و شوهر شوند و در واقع خش و نراحتیشان فروکش نماید و دوباره زن, بش... ب... زن با مراجعه مرد همسر شرعی و قانونی مرد قرار یابد به ارتباط به اده نسبت به حالت و موقعیت مختلف زن اده ها متفاوت می باشد زنانه که عادت ماهانه دارند ادهشان سه عادت ماهانه یا سه حیز و دیدن خون است در شریعت اسلامی که گفته شده و المطلقات و یتربسن بی انفسهن سلاست قروع و زنانی که عادت ماهانه ندارند ادهشان سه ماه تعیین شده است و آنانی که حمل دارند و طفل در شکم دارند ادهشان وضع حمل و یا اینکه تولد فرزند می باشد و آنان که شوهرایشان وفات کرده است اده آنان چهار ماه و ده روز است به همه حال این اده بهترین و تلایی ترین فرصت است برای مرد تا اینکه دوباره با همسرش آشتی نماید چون در زمان اده تعلقات همسرداری اختتام نمی آبد و در واقع اده جزء زمان ازدواج شمرده می شود و توصیه اسلام بر این است که در زمان اده زن باید و تحکیف شده است که باید در خانه همسر زندگی کند و از نفقه همسر استفاده نماید و بر شوهر نیز حرام است که زن را از خانهش بکشد و بر زن نیز حرام است که بدون از عذر شرعی و یک احتیاج مبرم از خانه شوهر بیرون رود و حتی تاکید شده که در این مرحله ایده زن خود را به همسرش به شوهرش آرایش نماید تا ای که باعث رغبت دوباره شوهر و دور شدن کدورت ها و رنج ها در میان زن و شوهر گردد و این یک حکمت و یک فلسفه متعالی است که یک خانواده مسلمان یک زن و مرد مسلمان به عنوان واجب شرعی نسبت به این مسئله باید توجه و 
توجه کامل بدارن تا ای که زنان در طلاقی که مردشان آنان را میدهد حقوقشان پایمال نگردد و یا این که خدای نخواسته به زودی زندگی خانواده ها ازم نپاشد پس مرد در زمان دادن یک طلاق و در زمان دادن دو طلاق حق کامل دارد که دوباره همسرش را همسرش بسازد و اگر احیانا در زمان اده زن به زن مراجعه نکرد و دوباره او را همسر خیش نساخت باز هم برایش این حق موجود است که بعد از این قضای ده با عقد جدید و با نکاح جدید این زن را همسر خود قرار دهد امیدواریم که زندگی هیچ فرد مسلمان هیچ زن و مسلمان و هیچ مرد مسلمان به حالت طلاق و جدایی نیانجامد و امیدواریم که اگر رنجش ها و طلاق هم به وجود آمده دوباره صلح و صفا و محبت در میان خانواده ها به درخشش در آید و خداوند زندگی ها را با هم دوباره پیوند و با محبت همراه سازد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته